Vídeo ferrarista com todo o drama de Maranello agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. O nosso vídeo da noite é sobre a Ferrari. Hoje mais cedo fizemos um vídeo falando do impacto negativo do novo regulamento ser culpa da Mercedes. Dá uma olhada lá, tem toda uma linha de raciocínio, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Agora vamos falar de Ferrari então. E no final eu vou falar para vocês uma coisa que mais uma vez a pré-temporada confirmou. Vocês vão ver aí pessoal que fala que pré-temporada não confirma nada. Nesse vídeo você vai entender. Mas vamos lá. Antes da corrida, a equipe de Maranello já havia previsto dificuldades com a degradação dos pneus e esses temores se concretizaram durante a corrida. O ritmo da Ferrari foi ainda pior do que o esperado. O carro da Ferrari se comportou de maneira oposta aos modelos RB19 da Red Bull e a MR23 da Aston Martin, tendo dificuldades em manter a estabilidade nas curvas de velocidade média e escorregando bastante. Esse tipo de comportamento do carro força os pilotos a, vamos dizer, sobreaquecer os pneus traseiros, o que produziu uma degradação térmica ao longo da corrida. Na classificação e no início da corrida, a Ferrari usou pneus macios para mascarar uma deficiência obtendo aderência extra, mas isso foi apenas temporário e não resolveu o problema a longo prazo. É cedo para tirar conclusões definitivas sobre o campeonato mas o ritmo da Red Bull durante a corrida foi mais prejudicial do que o que a Ferrari havia previsto. O piloto da equipe, Charles Leclerc, perdeu uma média de 6 décimos de segundo, enquanto seu companheiro Carlos Sainz teve um desempenho ainda pior, com uma média de 9 décimos de segundo perdidos por volta. Sainz conseguiu se aproximar mais da Mercedes do que, por exemplo, Fernando Alonso, com a sua Aston Martin em termos de ritmo de corrida. Os grandes perdedores e as grandes decepções do Grande Prêmio do Bahrein foram, sem sombra de dúvidas, Ferrari e Mercedes. O chefe da equipe, Frederic Fassor, falou após a corrida sobre a necessidade de um quadro mais completo para determinar onde as ações precisam ser tomadas para melhorar o desempenho e prioridade também na confiabilidade, para evitar problemas futuros. Inicialmente havia suspeitas de que o problema do carro do Leclerc seria no motor de combustão interna, só que na verdade parece que quando foi desmontado e verificado descobriu-se que o problema estava na bateria do RS, que foi justamente o elemento trocado antes da corrida, você deve se lembrar que antes da corrida o Leclerc trocou essa bateria, e detalhe, só pode utilizar duas por ano e é o tipo de coisa que você não consegue recuperar quando dá problema. Então o Leclerc vai receber uma punição muito em breve, isso se já não tomar agora na Arábia Saudita na próxima corrida. Também fala-se em problema de montagem, ou seja, uma série de erros que acabam gerando problemas sérios para a equipe. Só que esse problema com a bateria do RS foi algo anormal e alheio aos diferentes problemas que a equipe enfrentou em 2022. Além disso, em termos de desempenho, o carro de 2023 teve uma performance parecida com o F175, isso então confirmou que eles não tiveram os dados corroborados pelas simulações, de que estariam 3 décimos atrás da Red Bull. A Ferrari até acredita, olha só, que está no mesmo nível da Red Bull em termos de velocidade de quali, e isso se deve em parte ao fato de que seu motor tem mais potência. Embora tenham conseguido acompanhar a Red Bull em alta velocidade, precisam usar asas menores para fazer isso. A equipe também acredita que pode melhorar o gerenciamento de pneus por meio de mudanças na configuração do carro e um melhor entendimento da situação. Esse trechinho em específico eu vou pedir para você guardar, gravar, porque lá no final nós vamos voltar a isso aqui. Continuando, eles também estão confiantes de que a rápida pista de Jeddah pode ser mais favorável para eles já que as curvas rápidas são particularmente boas para o carro da Ferrari, de acordo com o Jock Clear. A equipe acredita que os pneus dianteiros serão proporcionalmente mais carregados na pista da Arábia Saudita, o que pode ser uma vantagem. Só que a Ferrari também reconhece que o asfalto em Jeda é diferente, o que pode ter um impacto no desempenho dos pneus. Apesar disso, a equipe está confiante em seu caminho e nos desenvolvimentos que estão por vir. 
acreditam que um carro rápido na classificação também deve ser rápido na corrida e estão determinados a continuar trabalhando para melhorar o desempenho do SF23 ao longo da temporada. Também guarda esse trechinho de classificação e corrida que nós vamos voltar nele daqui a pouco. O ritmo fraco da Ferrari é uma preocupação tanto para a equipe quanto para o piloto Charles Leclerc, que também está demonstrando certa preocupação com o drama da confiabilidade que a equipe enfrentou na primeira corrida da temporada. Leclerc observa que em termos de ritmo de classificação estão sim próximos da Red Bull, mas aponta que na corrida a equipe perdeu cerca de um segundo por volta em relação aos líderes, o que é uma diferença enorme no automobilismo. E sim, vamos falar sobre esse trecho também daqui a pouco, guarda aí. Frederic Vassour, o chefe de equipe, expressou surpresa com a desvantagem que aconteceu no Bahrein, admitiu que é uma pena por não ter terminado a corrida em uma posição melhor, mas antes de tirar conclusões precisam entender exatamente o que causou a falha e também mencionou que nunca viu um carro que acompanha o ritmo de outro na classificação não conseguir fazer o mesmo na corrida. Vassour acredita que a desvantagem é uma questão de ajuste e algumas escolhas em relação ao carro e não um problema de conceito. Ele acha que não precisam mudar de direção e estão confiantes de que podem melhorar o desempenho do carro. Pois bem, essas são as quatro matérias que estarão aí na descrição para você dar uma olhada com calma, tem mais informações lá. Eu quero voltar naqueles trechinhos que nós citamos agora há pouco. Primeiro vamos falar dos pneus. A Ferrari já estava assim vendo desde antes da corrida começar que tinham problemas com long runs e você deve ter visto aqui no canal no dia 27 de fevereiro que postamos um vídeo falando que os dados iniciais eram ruins, pois é mais uma vez a pré-temporada foi confirmada. Esses dados foram tão ruins que já colocava a Ferrari aí cerca de 4 décimos meio segundo atrás da Red Bull, o que aconteceu na corrida que foi justamente aquilo que vimos agora há pouco do Leclerc andando ali meio segundo, seis décimos para trás, e o Sainz andando até quase em nove décimos um segundo, que é o dito pelo Leclerc inclusive, foram um segundo mais lentos, o que demonstra que há um problema grave. Só que me chama a atenção o Frederic Fassor falar que não é um problema de conceito, e sim de acerto de carro. Que raio de problema é esse que vem desde o grande prêmio da Bélgica do ano passado? Se é um acerto, eles estão errando o acerto toda a corrida? É um pouco estranha essa informação, é claro que o Vassour vai tentar botar panos quentes, mas o nosso trabalho aqui é justamente ver o que está por trás disso tudo. Como citamos no vídeo de hoje cedo, a Ferrari se tornou uma trituradora de pneus por conta da mudança na altura no meio do ano passado. Antes disso a Ferrari conseguia sim ter bom ritmo de corrida. E o Frederic Vassour falar que nossa eu nunca vi um carro que acompanha o outro em classificação não conseguir acompanhar na corrida. Parece brincadeira, porque ano passado mesmo aconteceu isso com a Ferrari no segundo semestre. No ano passado você via isso claramente, você via isso por exemplo com a Mercedes de 2013. O desgaste de pneus faz muita diferença, não tem como você por exemplo dizer que a Fórmula 1 é algo exato, que sempre vai acontecer daquele jeitinho, porque existem sim variáveis e o nosso trabalho, quando eu digo nosso trabalho eu não estou falando só de mim aqui produtor de conteúdo, estou falando de você em casa que gosta de Fórmula 1 é justamente entender que na Fórmula 1 existem coisas que você consegue já tirar informações como fizemos na pré-temporada e existem outras que você não tem como cravar necessariamente. Se a equipe está tendo problemas sempre de desgaste de pneus, parece sim um problema de conceito mesmo que a culpa não tenha sido inicialmente da Ferrari e sim da mudança de regulamento. Agora, estão andando um segundo mais lentos com o Sainz, meio segundo com o Leclerc. É algo para ficar de olho. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa para a pista da Arábia Saudita com relação a Ferrari. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!